നമസ്കാരം കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം വിജയമുറപ്പിക്കുന്ന സീറ്റുകളിൽ മുൻനിരയിൽ തന്നെയായിരുന്നു കാസർഗോഡിന്റെ സ്ഥാനം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ എട്ട് തവണയായി ഇടതുകോട്ടയായി നിൽക്കുന്ന മണ്ഡലം ഇത്തവണയും തങ്ങളെ കൈവിടില്ലെന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ വിശ്വാസം എന്നാൽ പെരിയ കൊലപാതകം ചർച്ചയായ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സതീഷ് ചന്ദ്രൻ എന്ന ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇടതു പ്രതീക്ഷ വിജയ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ണിത്താൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അടിയൊഴുക്കുകളിൽ പാർട്ടിക്ക് ആശങ്കയുമുണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ സി പി എമ്മിൽ നിന്നും ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും വലിയ തോതിൽ വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് യു ഡി എഫ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കണക്കുകൾ ശരിയായാൽ കാസർഗോഡ് ഒരു വൻ അട്ടിമറിയാണ് കോൺഗ്രസ് മുന്നിൽ കാണുന്നത് കാസർഗോഡ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ മാത്രം ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടുകൾ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് യു ഡി എഫിന്റെ വിലയിരുത്തൽ വോട്ടുകൾ വന്നത് കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് പെരിയ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉദുമ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും കാസർഗോഡ് നിന്നുമാണ് സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് യു ഡി എഫിലേക്ക് അടിയൊഴുക്കുകൾ ഉണ്ടായതായി കണക്കാക്കുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ പരാജയം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ രവീശ തന്ത്രി ജയിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ പ്രവർത്തകർ സി പി എമ്മിന്റെ പരാജയം ഉറപ്പുവരുത്താനായി ഉണ്ണിത്താന് വോട്ട് മറിച്ചെന്നാണ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ അവകാശവാദം ഇത് ജയം ഉറപ്പിച്ച എൽ ഡി എഫിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയെന്നും യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം പറയുന്നു പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതകമാണ് ഇടതുമുന്നണിയിലെ വോട്ട് ചോർച്ച ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ മണ്ഡലത്തിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെ സി പി എം പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ തന്നെ സഹായിച്ചതും യു ഡി എഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ സി പി എം നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇവർക്കെതിരെ കാസർഗോഡ് ബെണ്ണാം തടവ് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായ ജംഷാദ് ബദ്രിയ നഗർ ഒന്നാം ബ്രാഞ്ച് അംഗം ഷിഹാബ് എന്നിവരെയാണ് പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം ആരോപിച്ച് പുറത്താക്കിയത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ സി പി എം നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മണ്ഡലത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും സി പി എം പ്രവർത്തകർ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നു അയ്യായിരം വോട്ടുകൾക്ക് കാസർഗോഡ് ജയിച്ചു കയറാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഉണ്ണിത്താനും യു ഡി എഫും ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും സി പി എമ്മിൽ നിന്നും മറിഞ്ഞു വന്ന വോട്ടുകളുടെ ബലത്തിലാണ് അയ്യായിരം എന്ന ഭൂരിപക്ഷ പ്രതീക്ഷ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കെ പി സി സി യോഗത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് ലഭിച്ച മുസ്ലിം വോട്ടുകളിൽ വലിയൊരു ശതമാനം ഇത്തവണ അവരെ കൈവിട്ടേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ അതേസമയം വോട്ട് ചോർച്ചയിൽ മറുവശത്ത് ഇടതുമുന്നണിക്ക് ശക്തമായ ആശങ്കയുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള കണക്കെടുപ്പിൽ എഴുപത്തിരണ്ടായിരം വോട്ടുകൾക്ക് സതീഷ് ചന്ദ്രൻ വിജയിക്കുമെന്നായിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഇടതുമുന്നണി അവകാശപ്പെടുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം മുപ്പതിനായിരം ബി ജെ പിയിൽ നിന്നുണ്ടായ വോട്ട് മറിച്ചിലും പാർട്ടിയിലെ അടിയൊഴുക്കും കണക്കിലെടുത്താണ് ഭൂരിപക്ഷം മുപ്പതിനായിരം എന്ന സി പി എം കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ന്യൂസ് കേരള വാർത്തകൾ ഉടനടി അറിയാൻ ടോപ് ന്യൂസ് കേരള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക